আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা পিভট টেবিলের 3 নম্বর পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এই পর্বে আমরা আলোচনা করব সর্ট অপশন অর্থাৎ পিভট টেবিলে রো এবং কলাম লেভেলে থাকা যে ডেটাগুলো এই ডেটাগুলোকে কিভাবে সর্ট করা যায় এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব আর পরবর্তী সেকশনে আমরা আলোচনা করব অ্যাডভান্স ফিল্টার অপশন এই অ্যাডভান্স ফিল্টার অপশনের মধ্যে থাকবে ফিল্টারিং উইথ ফিল্টার লেভেল এখানে ফিল্টার লেভেল হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট অর্থাৎ সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে আমাদের যে ভ্যালুগুলো থাকবে এই ভ্যালুগুলোকে কিভাবে ফিল্টারিং করা যায় এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব এরপর আলোচনা করা হবে ফিল্টারিং উইথ রো ওর কলাম লেভেল সাধারণত পিভোর টেবিলের যে টেক্সট হেডিংগুলো থাকে এই টেক্সট হেডিংগুলো রো এবং কলাম লেভেলেই থাকে এই রো এবং কলাম লেভেলের সাপেক্ষে কিভাবে ডাটাগুলোকে ফিল্টারিং করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এরপর আলোচনা করা হবে ফিল্টারিং উইথ ভ্যালু লেভেল ভ্যালু লেভেলটা সাধারণত ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট এই ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে সাধারণত নিউমেরিক ভ্যালুগুলো থাকে এই নিউমেরিক ভ্যালুগুলোকে কিভাবে ফিল্টারিং করা যায় এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক সর্ট অপশনটা আলোচনা করার পূর্বে আমি একটি কথা বলতে চাই এক্সেলে যারা বিগিনার তারা কখনো পিভোর টেবিল শিখতে আসবে না আর যারা পিভোর টেবিল শিখতে আসবে তারা বিগিনার লেভেলের নয় বরং তারা অ্যাডভান্স লেভেলের আর যারা অ্যাডভান্স লেভেলের তাদের কাছে শর্ট অপশনটা কোনো ব্যাপারই না অর্থাৎ তাদের কাছে শর্ট অপশনটা খুবই সহজ একটা বিষয় কাজেই এই শর্ট অপশন আমার আলোচনা করাটা এখন যুক্তিসঙ্গত হবে না আমি শুধু শর্ট অপশনের মধ্যে একটা বিষয় দেখাবো যে মোর শর্ট অপশন অর্থাৎ এ টু জেড বা জেড টু এ বাদে মোর শর্ট অপশন কিভাবে করা যায় আমরা আমাদের মতন করে কিভাবে সাজাতে পারি সেই বিষয়টাই শুধুমাত্র আমরা দেখাবো কারণ এ টু জেড আমরা সবাই জানি যে অ্যালফাবেটিক্যালি শর্টিং হয় এ থেকে জেটের দিকে আর জেড টু এ অর্থাৎ ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্টিং হয় আর মোর শর্ট অপশনের মধ্যে কিছু অপশন আছে এখানে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অপশন রয়েছে এছাড়া এখানে কিছু মোর অপশন রয়েছে আমরা এখানে যে টেবিলটা ক্রিয়েট করেছিলাম এই পিভোর টেবিলটা আমরা বিগত পার্টে অর্থাৎ দুই নম্বর পার্টে দেখিয়েছিলাম এখন এটাকে আমরা শর্টিং করব মোর শর্ট অপশনে গিয়ে আমরা মোর শর্ট অপশনে গেলাম মোর শর্ট অপশনে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন শর্ট অটোমেটিক্যালি এভরি টাইম দ্য রিপোর্ট ইজ আপডেটেড এটা যদি আমি আনচেক করে দেই তাহলে এই বক্সটা অ্যাক্টিভ হয় এখানে রয়েছে নো ক্যালকুলেশন যদি এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করি এখানে দেখুন এখানে আমাদের যে কোম্পানির নামগুলো রয়েছে আমি একটু নিচে আসি এটাকে ড্র্যাগ করে একটু নিচে নিয়ে আসলাম দেখুন এখানে যে কোম্পানির নামগুলো রয়েছে আমি এখানে সেম কোম্পানির নামগুলো এখানে লিখে রেখেছি বাট আমি আমার মতন করে লিখে রেখেছি দেখুন এখানে জিপি রয়েছে এখানে বাট আমি জিপিটাকে প্রথমে রেখেছিলাম এটা আমি ক্রিয়েট করেছিলাম কাস্টম লিস্ট থেকে কাস্টম লিস্ট সম্পর্কে আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি ফাইভ বাংলা এটিতে কাস্টম লিস্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ কিভাবে একটা কাস্টম লিস্ট ক্রিয়েট করতে হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম এখন আমি যদি এই কাস্টম লিস্টটাকে ক্লিয়ার করি সিলেক্ট করার পরে তারপর যদি ওকে করি ওকে করার পরে এখানে যদি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে শর্টিং করি তারপর যদি ওকে করি দেখুন এখানে শুরুতে আমাদের এসেই থাকবে না এখানে জিপি চলে আসবে ওকে দিলাম এখানে দেখুন শুরুতে আমার জিপি চলে আসছে কারণ আমি কাস্টম লিস্টটা শুরুতে জিপি দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং লাস্টে ইফাদ অটো দিয়ে শেষ করেছিলাম এছাড়াও যদি আপনি অন্য কোনোভাবে শর্টিং করতে চান ধরুন এটাকে ধরে যদি আপনি ড্র্যাগ করে এদিকে নিয়ে আসুন তাতেও আপনি আপনার পছন্দ মতো শর্ট করতে পারবেন আবার এইটাকে ধরে বা এভাবে পুরো কলামটাকে সিলেক্ট করে যদি আপনি এভাবে ড্র্যাগ করে দেখে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি শর্ট করতে পারবেন মেনুয়ালি কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে আসলাম তো এই হলো শর্ট অপশন আশা করি এই শর্ট অপশনের মধ্যকার বিষয়গুলো আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে মেনুয়ালি শর্ট করা যায় বা কিভাবে কাস্টম লিস্ট তৈরি করে শর্ট করা যায় সে বিষয়টা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আমরা এরপরে চলে যাব অ্যাডভান্স ফিল্টার অপশনে আমরা দেখি অ্যাডভান্স ফিল্টার অপশনে কিভাবে আমরা ফিল্টারিং করতে পারি তো চলুন যাওয়া যাক ফিল্টার লেভেল হল এই সেকেন্ড কোয়ার্ড্রেন্ট এটা হলো ফিল্টার লেভেল একটা বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে এক নম্বর এবং দুই নম্বর রোতে আমাদের কোনো ডেটা নেই যদি আমরা এই ফিল্টার লেভেলে কোনো ডেটা নিয়ে আসি অর্থাৎ ধরুন এখান থেকে ইয়ারটাকে আমি টেনে এই ফিল্টার লেভেল এনে ছেড়ে দিলাম তারপরে এই কোয়ার্টার্স এটাকেও আমি ট্রেনে এই ফিল্টার লেভেল এনে ছেড়ে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে ইয়ার্স এবং কোয়ার্টার্স এ দুটো এক এবং দুই নাম্বার রোতে চলে এসছে এবার এখান থেকে আমাদের মতো করে আমরা ফিল্টার করতে পারবো যেমন দেখুন এখানে ইয়ার্স আমরা যে ডেটাগুলো ডেটা সোর্সে লিখে রেখেছিলাম এই ডেটাগুলো ছিল দু হাজার
এখানে আরো দুটো ডেটা শো করছে এই ডেটাটা হচ্ছে আমাদের যেখান থেকে ডেটা সোর্সটা শুরু হয়েছিল যে ডেটটা থেকে সেই ডেট হচ্ছে এটা আর এখানে এই ডেটা হলো যে ডেটে আমাদের ডেটা সোর্সটা শেষ হয়েছে সেই ডেটটা হচ্ছে এটা এবার যদি আমরা কোন একটা ইয়ার সিলেক্ট করি सपोज এখানে 2017 এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর তারপর যদি ওকে করি তাহলে দেখুন এখানে 2017 এর যে ডেটা গুলো ছিল যে मंथ গুলো ছিল সেই मंथ গুলো এখানে চলে আসছে আবার এই কোয়ার্টারের এই সেকশন থেকে যদি আমরা এখান থেকে যে কোন একটা কোয়ার্টার সিলেক্ট করি বা যদি আমি একাধিক কোয়ার্টার সিলেক্ট করতে চাই তাহলে এখানে সিলেক্ট মাল্টিপল আইটেমস এটাতে ক্লিক করলে পরে এখানে মাল্টিপল আইটেম সিলেক্ট করার মতন অপশন অ্যাক্টিভ হবে এখানে অল এ ক্লিক করলে সমস্ত ডেটাগুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তারপর যদি আমরা এখান থেকে এক একটা করে সিলেক্ট করি सपोज আমি এখান থেকে ফার্স্ট কোয়ার্টার সিলেক্ট করলাম এবং থার্ড কোয়ার্টার সিলেক্ট করলাম তারপর যদি ওকে করি তাহলে দেখুন এখানে যে মাসগুলো আছে শুধুমাত্র ফার্স্ট কোয়ার্টার এবং থার্ড কোয়ার্টারের মাসগুলো এখানে আছে অর্থাৎ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টার আর জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এটা হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টারের মাস তাহলে এভাবেই ফিল্টার করা যায় এই ফিল্টার অপশন থেকে এরপর আমরা দেখব রো লেভেল এবং কলাম লেভেল থেকে কিভাবে ফিল্টার করা যায় তাহলে চলুন আমরা দেখি এই টেবিলে রো এবং কলাম লেভেল ফিল্টারিং করার জন্য আমরা একটু ভালো করে টেবিলটাকে লক্ষ্য করে আসি দেখুন এখানে কলাম লেভেলে শুধুমাত্র একটা ভ্যালু রয়েছে সেটা হচ্ছে নেম অফ দ্য কোম্পানি এটা একটা টেক্সট ভ্যালু আর রো লেভেলে এখানে দুটো ভ্যালু রয়েছে একটা হচ্ছে ডেট আর একটা হচ্ছে সেক্টর তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে কলাম লেভেলে আসি তাহলে এখানে কলাম লেভেলে লেভেল ফিল্টার শো করছে আবার দেখুন এখানে যদি আমি রো লেভেল এখানে আসি এটাতে ক্লিক করার পরে এখানে ডেট ফিল্টার শো করছে এই ডেট ফিল্টার শো করার কারণ হচ্ছে এখানে ডেট এই ফিল্ডটা সিলেক্টেড রয়েছে যদি আমরা এই ফিল্ডটা এখান থেকে সিলেক্ট না করে যদি এখান থেকে আমরা সেক্টর এটা সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন এখানে আর ডেট ফিল্ডটা থাকছে না এখানে লেভেল ফিল্ডটা চলে আসছে অর্থাৎ কোন একটা কোয়ার্ডেন্টে যদি দুই ধরনের বা তিন ধরনের ডাটা থাকে তাহলে এই ডাটাগুলোকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়ার অপশন থাকবে যেহেতু সেক্টর এটা একটা টেক্সট ভ্যালু এবং নেম অফ দ্য কোম্পানি এটাও একটা টেক্সট ভ্যালু তাহলে এটার সর্টিং অপশন এবং সেক্টর এর সর্টিং অপশনটা সেম অপশন হবে এখানে আমরা একটা ভালো করে শিখতে পারলে বাকিটা আমরা জেনে যাব এখানে প্রথমে রয়েছে ফিল্টার লেভেল ফিল্টার লেভেলে রয়েছে ইকুয়ালস এখানে ইকুয়ালস বলতে ওইটা বোঝায় আমরা এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে ডায়লগ বক্স ওপেন হচ্ছে এখানে ডায়লগ বক্সে যদি আমরা কোনটা নাম লিখি ধরুন লিখলাম জিপি জিপি লেখার পরে তারপর যদি ওকে করি তাহলে দেখুন এখানে শুধুমাত্র জিপিটাই শো করবে বাকি কোনো কিছু শো করছে না এখানে আমরা এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে ক্লিয়ার ফিল্টার ফ্রম নেম অফ দ্য কোম্পানি এটাতে ক্লিক করলে আমাদের ফিল্টার অপশনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যার ফলে এখানে পূর্ণ ডাটাটা শো করছে আমরা আবার এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর তারপরে লেভেল ফিল্টার আসি এখানে ডাজ নট ইকুয়াল এই ডাজ নট ইকুয়াল হচ্ছে এটা যদি আমি এখানে জিপি লিখি তাহলে জিপি ছাড়া অন্য যে কোনো কোম্পানির নাম এখানে চলে আসবে কিন্তু জিপিটা এখানে আসবে না অর্থাৎ আমরা এখানে যে কোম্পানির নামটা লিখবো সেই কোম্পানিটা ছাড়া বাকিগুলো এখানে আসবে আমি সবগুলো দেখাতে গেলে টিউটোরিয়ালটা দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়ে যাবে বিধায় আমি শুধুমাত্র বর্ণনা করে যাচ্ছি বিগিন উইথ বিগিন উইথ বলতে এটা বুঝাই আমরা একটু ক্লিক করি দেখুন এখানে বিগিন উইথ বলতে এটা বুঝাবে যে যদি আমরা এখানে কোনো একটা লেটার বা অ্যালফাবেট লিখি ওই অ্যালফাবেট দ্বারা যে সমস্ত কোম্পানির নাম শুরু হবে শুধুমাত্র সেই সমস্ত কোম্পানিগুলো এখানে শো করবে বাকিগুলো এখানে শো করবে না ধরুন আমি এখানে এ লিখলাম এ লেখার পর তারপর যদি ওকে করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এসিআই এবং অ্যাপলো ইস্পাত এই দুটো হচ্ছে এ দিয়ে শুরু যে কারণে এই দুটো শো করছে বাকিগুলো এখানে শো করছে না আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাকে চলে আসলাম আমরা আবার এটাতে যাই এটাতে যাওয়ার পরে তারপরে এখানে আসুন তারপরে দেখুন ডাজ নট বিগিন উইথ ডাজ নট বিগিন উইথ হচ্ছে আমরা যে লেটারটা লিখে দেব অর্থাৎ এই ডায়লগ বক্সে এখানে যে লেটারটা লিখে দেব এই লেটারটা দ্বারা যে সমস্ত কোম্পানি শুরু হবে না শুধুমাত্র সেই সমস্ত কোম্পানিগুলো এখানে শো করবে বাকিগুলো এখানে শো করবে না দেখুন এখানে লেভেল ফিল্টারের যে অপশনগুলো দেখেছিলাম এখানে সেম অপশনগুলো রয়েছে কাজেই আমরা এখান থেকে আলোচনা করলেও পারি এখানে ইন্ডস উইথ ইন্ডস উইথ অর্থাৎ আমরা এখানে যদি কোনো একটা অক্ষর লিখে দিই বা কোনো একটা অ্যালফাবেট লিখে দিই এই অ্যালফাবেটটা দ্বারা যেটা শেষ হয়েছে শুধুমাত্র সেটা এখানে শো করবে বাকিগুলো শো করবে না সাপোজ এখানে আমি ডি লিখলাম বা এখানে ফুড লিখলাম তাহলে এখানে ফুড দ্বারা যে সমস্ত কোম্পানির নাম শেষ হয়েছে শুধুমাত্র সেটাই শো করবে অর্থাৎ এখানে আর ডি ফুড আর ফুয়াং ফুড এ দুটা শো করবে তারপরে এখানে রয়েছে কন্টেন্স কন্টেন্সটা হচ্ছে ওইটা যদি আমি এখানে কোনো একটা অক্ষর লিখি যেই অক্ষরটা এখানে কোনো একটা কোম্পানির মধ্যে রয়েছে তাহলে সেই কোম্পানিটাই শুধুমাত্র শো করবে ধরুন এখানে আমি লিখলাম ইউ যদি আমরা ইউ লিখি তারপরে যদি ওকে করি
ডিকশনারি वाइज যে ওয়ার্ডগুলো পরে থাকবে ওই ওয়ার্ডগুলোই হচ্ছে বড় এবং যেগুলো আগে থাকবে সেগুলো হচ্ছে ছোট কাজেই এখানে যদি আমি এমন লিখে দিই सपोज জি লিখে দিলাম তাহলে জি এর সমান বা তার চেয়ে বড় যেগুলো শুধুমাত্র সেই কোম্পানিগুলো এখানে শো করবে ওকে করলাম দেখুন জিপি থেকে শুরু করে বাকি কোম্পানির নামগুলো এখানে শো করছে তার আগের গুলো এখানে শো করে নাই আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার ব্যাকে চলে আসলাম তারপরে আবার এখানে কলাম লেভেলে যাই তারপরে এখানে লেভেল ফিল্টারে যাই লেভেল ফিল্টারে যাওয়ার পরে তারপরে রয়েছে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল ए ग्रेटर दैन इक्ल एट ग्रेटर दैन मत नहीं अर्थात जी दिए जो शुरू कर जी थे शुरू कर बाकीगुल शो कर तरह नीचे गो शो करें लेस दैन हम जी एखे जी सिलेक्ट कर देते हैं जी एर चे छोटो शो कर अर्थात जी पर्त तो शो करना तरह आगे गुला शो कर धरून एखे जी सिलेक्ट कर दिल ओके कर लगे देखो एखे शुदुम्र एफ पर्त शो कर तरह शो करा আমরা কন্ট্রোল জেড দিলাম কন্ট্রোল জেড দেওয়ার পরে আমরা আবার একটু কলাম লেভেলে যাই এখানে যাওয়ার পরে তারপরে লেভেল ফিল্টারে আসি এখানে যাওয়ার পরে তারপরে এখানে রয়েছে লেস দেন অর ইকুয়াল টু লেস দেন অর ইকুয়াল টু হচ্ছে সমান অথবা ছোট অর্থাৎ যে ভ্যালুটা আমরা এখানে লিখে দেবো সেই ভ্যালুটার সমান অথবা তার চেয়ে ছোট যে ভ্যালুগুলো সেগুলো শো করবে বাকিগুলো এখানে শো করবে না বিটুইন বিটুইন যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করি তাহলে এখানে আমাদের দুটো ভ্যালু সিলেক্ট করার অপশন দেবে একটা হচ্ছে ধরুন এখানে লিখলাম আমরা ডি এবং শেষের যে ডায়ালগ বক্সটা আছে ওখানে আমরা লিখলাম মনে করুন আর লিখলাম তাহলে ডি থেকে শুরু করে আর এর পূর্ব পর্যন্ত যে নামগুলো এখানে রয়েছে কোম্পানি নেম সেগুলো এখানে শো করবে বাকিগুলো এখানে শো করবে না আমরা ওকে করলাম দেখুন এখানে ডি থেকে শুরু করে আর এর পূর্ব পর্যন্ত যে নামগুলো ছিল শুধুমাত্র সেই নামগুলো শো করছে বাকিগুলো শো করেনি আমরা আবার এটাতে আসলাম এটাতে আসার পরে তারপরে এখানে ক্লিয়ার ফিল্টারে চলে গেলাম এরপরে আমরা আবার এটাতে যাই যাওয়ার পরে তারপরে লেভেল ফিল্টারে যাই লেভেল ফিল্টারে যাওয়ার পরে এখানে নট বিটুইন বিটুইনের বিপরীত নট বিটুইন সিম্পল কাজে নট বিটুইন আমরা আপনার সহজেই বুঝতে পারছেন যে নট বিটুইন হচ্ছে যে টুকু আমরা সিলেক্ট করে দেব ওই টুকের বাইরে যে ডাটাগুলো থাকবে শুধুমাত্র সেই ডাটাগুলো এখানে শো করবে বাকিগুলো এখানে শো করবে না তো এটাই হলো লেভেল ফিল্টার আশা করছি লেভেল ফিল্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই বিষয়গুলো আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন রো লেভেলের ক্ষেত্রে সেক্টরের যে ফিল্টারটা ছিল সেটাও একই রকমের আশা করছি এটা আপনাদেরকে দেখাতে হবে না সেক্টর নিয়ে ফিল্টারিং আপনারা সহজেই করতে পারবেন আমরা এরপর আলোচনা করব ডেট ফিল্টার তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে ডেট নিয়ে ফিল্টারিং করা যায় ডেট নিয়ে ফিল্টারিং করার জন্য আমাদের এখানে যে ডেট অপশনটা রয়েছে যদি আমরা এটাতে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে তারপরে এখানে রয়েছে ডেট ফিল্টার এটাতে ক্লিক করলে পরে আমাদের এখানে ডেট ফিল্টারের অপশনগুলো অ্যাক্টিভ হয় এছাড়াও যদি আমরা এখানে রো লেভেলে আসি রো লেভেলে আসার পরে তারপরে এখানে রয়েছে ডেট ফিল্টার এটাতে ক্লিক করলেও সেম অপশনগুলো এখানে অ্যাক্টিভ হয় যদি আমরা এখানে ইকুয়াল ক্লিক করি তাহলে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হবে এখানে আমরা যে ডেটটা সিলেক্ট করে দিব অথবা এখানে একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে যদি আমরা এই ক্যালেন্ডারে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকেও ডেট সিলেক্ট করার অপশন থাকবে যদি আমরা কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করে দিই এরপর যদি ওকে করি তাহলে ওই ডেটে যেই ডাটাটা থাকবে সেই ডাটাটাই এখানে শো করবে আমরা ক্যান্সেল দিলাম এরপর আবার আমরা রো লেভেলে আসি রো লেভেলে আসার পরে তারপর ডেট ফিল্টারে যাই ডেট ফিল্টারে যাওয়ার পরে এখানে বিফোর বিফোর সিলেক্ট করে দিলেও তারপর ওই রকম একটা বক্স ওপেন হবে ওখানে যদি আমরা কোনো ডেট সিলেক্ট করে দিই তাহলে ওই ডেটের পূর্বে যে ডাটাগুলো থাকবে সেই ডাটাগুলো এখানে শো করবে যদি আফটার সিলেক্ট করে দেওয়া হয় তাহলে ওই ডেটের পরে যে ডাটাগুলো থাকবে সেই ডাটাগুলো শো করবে বিটুইন দিলে পরে এখানে দুটো ডেট সিলেক্ট করে দেওয়ার অপশন থাকবে প্রথম ডেট এবং দ্বিতীয় ডেটের মাঝখানে যে ডাটাগুলো থাকবে সেই ডাটাগুলো এই টেবিলে শো করবে ফিল্টারিং হয়ে তারপরে যদি টু মোরো এটা সিলেক্ট করে দেওয়া হয় এখানে টু মোরো বলতে আপনার পিসিতে যেই ডেটটা আজকে শো করছে আপনার ডাটা সোর্স যদি তার পরের দিনের ডাটা থাকে তাহলে সেই ডাটাটা শো করবে টুডে বলতে আপনার পিসিতে আজকে যে ডেটটা শো করবে সেই ডেটের কোনো ডাটা যদি থাকে ডাটা সোর্সে তাহলে সেই ডাটাটাই শো করবে তারপরে রয়েছে ইয়েস্টারডে নেক্সট উইক দিস উইক এগুলো আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে বুঝবেন কারণ এগুলো বোঝানোর তেমন কিছুই নেই কারণ এগুলো আপনারা এই টেক্সট দ্বারাই বুঝতে পারছেন যে দিস উইক বলতে এই সপ্তাহ বোঝায় লাস্ট উইক বলতে এর আগের সপ্তাহ বোঝায় নেক্সট উইক বলতে পরের সপ্তাহ বোঝায় এগুলো আপনারা বুঝবেন এগুলো আপনাদের বোঝানোর মতন তেমন কিছুই নেই কাজে ডেট ফিল্টার নিয়ে আমি আর বেশি আলোচনা করতে চাই না কারণ প্রত্যেকটা অপশন খুঁটে খুঁটে আলোচনা করতে গেলে বা প্রত্যেকটা অপশন দেখাতে গেলে টিউটোরিয়ালের দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়ে যাবে কাজে এই বিষয়গুলো আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কাজে এই বিষয়গুলো দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের ডেট ফিল্টার তাহলে এ পর্যন্তই এরপর আমরা একটু ভ্যালু ফিল্টারে যাই ভ্যালু ফিল্টারে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে যখন আসবো তারপর এখানে রয়েছে ভ্যালু ফিল্টার এখান থেকেও করতে পারি অথবা কলাম লেভেলে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কলাম লেভেলে ক্লিক করার পরে ওখানে ভ্য
is less than যদি এটা সিলেক্ট করে দাও হয় তাহলে ওই ভ্যালু গুলো হচ্ছে ছোট ভ্যালু গুলো শো করবে is less than or equal সিলেক্ট করে দিলে তাহলে যে ভ্যালুটা এখানে সিলেক্ট করে দেব সেই ভ্যালু এর সমান অথবা তার চেয়ে ছোট ভ্যালু গুলোই এখানে শো করবে তারপরে is between দিলে পরে এখানে দুটো অপশন দিচ্ছে এই দুটো অপশন যদি আমরা ফিল আপ করে দিই ভ্যালু দ্বারা তাহলে এই দুটো ভ্যালু এর মধ্যবর্তী যে ভ্যালু গুলো থাকবে এই ভ্যালু গুলো এখানে শো করবে তবে এখানে মনে রাখতে হবে এখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু কিন্তু সাম অফ ক্লোজিং প্রাইস এই ক্লোজিং প্রাইস এর সামের উপরে নির্ভর করবে এই ভ্যালু গুলো কাজেই এই ভ্যালু গুলো যখন সিলেক্ট করতে হবে তখন এই নিচে যে সাম গুলো রয়েছে অর্থাৎ এই গ্র্যান্ড টোটাল এই রো বরাবর যে সাম গুলো রয়েছে সেই সাম গুলোই এখানে সিলেক্ট করতে হবে अदरवाइज अन्य को भैलू बा कलम जो भैलू गो रही है सिलेक्ट कर लेना कारण एखे क्लोजिंग प्राइस हम प्रत्येक कम्पानी वाइज एरपे जो आब क्लिक करी क्लिक करारे शेष अपशन आसि इज नट विटुईन जो एट सिलेक्ट कर दी एखे दो भैलू दीते हैं दोटो भैलुर मध्यवर्ती भैलूगुल नए से डाटागुल शो कर क्योंकि बाकीगुल्लो एखे शो करना यह अपना भैलू फिल्टार करते हैं एडभांस फिल्टारिंग टीटोरियल नेक्स्ट टीटोरियल एडभांस फिल्टारिंग मजार विषय देखो जो विषयगुल हेल्पफुल अनेक बस उपकारी ए विषय नेक्स्ट टीटोरियल आलोचना करब अपन सबा के शुभे जानिए टीटोरियल शेष करकुम रहा वरकू